Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Minoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets de chou-fleur. Alors, pour préparer cette recette, j'ai mis les chou-fleur détaillés en petits bouquets à cuire à la vapeur. Je vais les laisser cuire à couvert pendant 25 minutes. Alors, après la cuisson des chou-fleur à la vapeur, je vais préparer une pâte à crêpes, une pâte à beignets, je veux dire, en mélangeant deux œufs. Vous adaptez votre liaison, enfin, votre pâte à, à beignets en fonction de la quantité de, de chou-fleur que vous avez. Alors, je rajoute un mélange de persil et d'ail. Je rajoute également une petite pincée de piment. Je mets du sel, je mets de la farine, pour deux œufs, je mets deux cuillères à soupe de farine et je mélange ma liaison jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors une fois la pâte bien formée, je vais mettre mes choux-fleurs dans cette pâte, mes bouquets de choux-fleurs les enrober sur tous les côtés et je le mets dans une assiette de côté pour pouvoir les frire par la suite ça me rappelle un peu une recette de tempura japonaise cette petite pâte mais je lui mets je la parfume au piment d'espelade l'ail et du persil parce que je trouve qu'elle est, elle est juste très très bonne et là, je continue à enrober tous mes bouquets de choux-fleurs avec cette pâte jusqu'à ce que je finisse tous les choux-fleurs. Alors, dans une friture à 180 degrés, je vais mettre mes choux-fleurs à frire. Alors, je les laisse pendant 5 minutes. Juste histoire, parce que le chou-fleur est déjà cuit, euh, pratiquement, c'est juste histoire qu'elles aient une belle croûte de beignet. Les beignets de chou-fleur sont maintenant prêts, alors euh, on voit qu'ils ont pris une jolie couleur euh, dorée, qui sont croustillants, moelleux à l'intérieur. En fait, euh, ça c'est en les goûtant tout à l'heure que j'ai découvert qu'ils étaient, étaient bien bien moelleux. Alors, je les ai servis avec une petite sauce. Alors, j'ai mis du yaourt grec avec de la ciboulette et du piment d'espelette et un tout petit peu d'huile d'olive. C'est une petite sauce, euh, enfin, sans oublier euh, bien évidemment le citron, c'est une petite sauce rapide d'accompagnement pour faire euh, trompette comme ça. Alors, j'espère que cette recette facile euh, vous a plu. On se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, de nouvelles gourmandises et à bientôt